நம்ம தொடர் காணொலியில் கறவை பசுக்கள் வளர்க்கல பசும் தீவனங்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் பசும் தீவனங்களை எப்படி பயிரிடுதல் அதில் உள்ள சில முக்கியமான குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம தானிய பயிர்களை எடுத்துட்டோம்னா வேலி மசால் வேலி மசாலா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா எல்லா மண்ணுக்கும் ஏற்றுறது அது அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்துறதுல வந்து சில அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நல்ல புரத சத்துள்ள அந்த அந்த வேலி மசாலுக்கு வந்து என்னென்னா முளைப்பு திறன் வந்து டக்குன்னு பண்ணவே முடியாது அதை வந்து ஒரு எண்பது டிகிரி வெந்நீரில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு திரும்பவும் ஒரு ஒரு ராத்திரி முழுக்க வந்து சாதாரண நீரில் ஊற வச்சு அதை விதை நேர்த்தி செய்யணும் இது இல்லாமல் சி விதை உறங்கும் நேரம்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆன வயதான அந்த வேலி மசால் விதைகள் உழைப்பு திறன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறதையும் நம்ம அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கணும் அது போட்டு முளைச்சி வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பார்க்குறது முளைக்காத மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப மெல்லிசாக ரொம்ப இலகுவான இதில் இருக்கிறதுனால அதை மணலில் கலந்து அதை பார் பிடிச்சி பார்க்கு இடைவெளியில் ஒரு குச்சியை வச்சு ஒரு கோடு ஒரு பள்ளம் பறித்து அதில் மணலில் கலந்து போடுறது இப்படியெல்லாம் பலவிதமான நுணுக்கங்கள்லாம் அதில் இருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம மறக்கக்கூடாது அதை வந்து தெளிவாக நம்ம வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு பயிரினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி பண்ணணும் வேலி மசால் இறவையில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியை பேர் சொல்லக்கூடிய ஒட்டு வகை புல் கொஞ்சம் இடத்துல போட்டு பார்த்து கூட அதை விரிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரே விட்டால் வந்து அஞ்சு ஏக்கர் நாலு ஏக்கர்லாம் அதை போடுறதுக்கு பதிலாக ஒரு நூறு குழியில் போட்டு அந்த மண்ணுடைய தன்மை என்ன எப்படி முளைச்சி வருதுன்னு பார்க்குறது ஒரு நல்ல அணுகுமுறை ஏன்னா எப்பொழுதுமே என்ன சொல்லணும்னா தீவன பயிர் வளர்க்குறதுல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெற்றிகரமாக முன்னேற்பாடு செஞ்சு அதை திட்டமிட்டு செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து மாட்டுக்கு தேவையான புல் நிறைய கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த பயிர் வகையில் வந்து அடுத்தது வந்து தட்டப்பயிர் தட்டப்பயிர் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டு பத்து கிலோ போடணும் வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு பன்னெண்டு பதினாலு டன்னு கிடைக்கும் என்னென்னா அது குறுகிய நாளில் ரெண்டு மாதத்தில் நமக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்தந்த சூழலாம் அவர்கள் வந்து அதை செய்கிறத பொறுத்து இருக்கும் அடுத்ததாக மரவகை பயிர்கள் நான் முதலே சொன்னேன் சிறு மரம் அல்லது செடி வகைன்னு சொல்கிறது சரியாக இருக்கும் ஏன்னா சவுண்டலுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வறட்சியை தாங்கி எல்லா பக்கமும் வளருங்கிறதுனால அது ஒரு ஓரமாக போட்டு வைக்கலாம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அதில் மைமோசின்கிற ஒரு அமினோ ஆசிட் நச்சுத்தன்மை இருக்கிறதுனால அதிகமாக பண்ண முடியாது அகத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நீர் ஆதாரம் இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம வேலி காலில் போட்டு உயரம் அதிகம் விடாமல் ஒரு நாலு அடி நாலரை அடியில் நீங்கள் வந்து அப்பப்போ வெட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அகத்தி கிளேரி சீரியா முருங்கை இந்த மல்பெரி இந்த வகைகளை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து குச்சிகள் வட்டு நடுறது விதை பா அகத்தியை வந்து விதை பாவி ஒரு ஒரு மாதம் வந்து அதை செடியாக பைகளில் வளர்த்து கூட நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கொண்டு போய் நட்டு வச்சு பண்ணலாம் மொத்தம் நீர் ஆதாரங்களை தினம் தண்ணி கட்டுறதுக்கு வா எப்படி வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் அல்லது அந்த ரெயின் கன்று சொல்லக்கூடிய மழை பெய்வது போல் ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நீர் ஆதாரங்களை பொறுத்தும் அங்கே உள்ள சூழ்நிலை பொறுத்தும் நீங்கள் வந்து அதை எல்லாத்தையும் உணர்ந்து தான் இந்த பசுந்தீவன உற்பத்தியில் இறங்கி அதை முழுமையாக உணர்ந்து கொஞ்சம் ஒன்று ஒரு ஒரு நிலையிலையும் நம்ம அதை உணர்ந்து நம்ம சூழலுக்கு நம்ம இடத்துக்கு எது நல்லா வருதுங்கிறத பார்த்து அப்புறம் ஒட்டு மொத்தமாக எதை நம்ம பெருக்கணும் எதை சுருக்கிக்கணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு எடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து எத்தனை பசுக்களை நம்ம வச்சுக்கலாம் எத்தனை கன்றுகளை நம்ம வந்து முறையாக பராமரித்து சிறந்த பசுக்களை உருவாக்க முடியுங்கிறத நாம் கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியும் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி